यग्भति पर्यत ये राज सरस्वती तस्म वेदात गुरव भूयो भूयो नमो नम विशुद्ध विज्ञान घन स्वूप विज्ञान विश्राण नब्ध दीक्ष तया निधि देह भृता शरण्यम देव हयग्रीवह प्रपद्ये यति नृपति पद कमल सकल विध बंधु करिशिखरी पति नगर सुचिर कृतवास भज हृदय कवि कथक हरिमी संग क्षितिरमण चरण युग सतत कृत सकल्प सूर्योदय नाटक मूंवि उपन्यास मूंव नाम आरमिकारा उपन्यास आरंभिपुर उपन्यासमें उपन्यासमेंप उपन्यास विशेष अभिनंदन पन्द्रो उपन्यास शरीर महात्मा अर्थ 
அவர்களிடத்துல சாட்சாத்தா சேவிக்க முடியாத கிரந்தமா இருந்ததுன்னா கூட அந்த விஷயங்களினுடைய அர்த்தங்களையும் எனக்கு தோன்றும்படியாக செய்து அனுகிரகம் செய்வார்கள் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்ல அந்த அனுகிரகத்தை தான் அவலம்பிச்சிருந்து அடையன் இனி உபன்யாசம் செய்ய வேண்டும் பிரிய மகான் அடியனே சொல்லக்கூடாது என்ன அடியன் சொன்னா என்ன ஆகும்னா அவருடைய பெருமையை குறைச்சி சொல்றதா ஆயிடும் இத்திரே பிரம்மோபதேஸ்வரமே குருவே தெய்வத்தாயிச்ச என்று அடியனுக்கு எல்லா பிரகாரத்திலும் எழுந்தருளி இருந்தவர் அடையன் திருத்தகப்பனார் தகப்பனாராக பிரம்மோபதேசம் பண்ணினவராக ஆச்சாரியனாக எல்லாம் தெய்வத்தமாக எல்லாமாக எழுந்தருளி இருந்த வேத புருஷ சாஸ்திரங்களை தொண்ணூறாவது திருநட்சத்திரம் வரைக்கும் காலக்ஷேபம் கார்த்தால ரெண்டு மணிக்கலும் சாயங்காலம் ரெண்டு மணிக்காலம் உட்காந்து காலக்ஷேபம் வேதாந்த காலக்ஷேபம் சாச்சிந்த தொண்ணூத்தோராவது திருநட்சத்திரத்திலையும் அப்படி அதுல சொல்றதுலயே ஒரு உற்சாகம் நமக்கு ஒரு மணி காலம் அரை மணி காலம் ஒரு மணி காலம் உபன்யாசம்னாக்கா முக்கா மணி காலம் ஆச்சுன்னாக்கா மணிய பாக்குறோம் அவ மணிய பாக்காத காலக்ஷேபம் சொன்னவாவா அவெல்லாம் அப்பேற்பட்ட மகான்கள் இப்படிப்பட்ட மகான்களை நாம மனசால நினைச்சமான கூட நம்மளுடைய பாப்பங்கள்லாம் போயிடும் சாத்தஸ்மரணியாளா இருக்க அப்படின்னால இன்றைய தினத்துல சாத்தஸ்மரணியாக எந்தருள் இருந்த அடியன் திருத்தகப்பனார் தியானம் பண்ணி கொண்டு இன்றைய உபன்யாசத்தை அடியன் ஆரம்பிக்கின்றேன் சமித்தருள வேண்டும் முதல் ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம் இந்த முதல் ஸ்லோகத்திலே பக்தி விஷயமானது எம்பெருமான அடைவதற்கு உபாயங்கள் இரண்டு என்று சொல்லப்பட்டுள்ளன அந்த உபாயங்கள்ல முதல் பக்தி அடுத்தது பிரபத்தி எத்பக்தி பிரஜையாத்மகே தினமுகே திருஷ்டிக்ஷமா கஷேத்திரினா கஷிப்ரம் சம்ஸ்ருதி சர்வரியும் கஷிபதி எத் சங்கல்ப சூரியோதய தத்வை ரஸ்திர விபூஷணை ரதிகத சுவாதீன நித்தியோன்னதி ஸ்ரீமான் அஸ்து சமே சமஸ்த விபதுத்தாராய நாராயண என்று முதல் ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம் எம்பெருமானுடைய சங்கல்பம் தான் நமக்கு மோட்சம் கொடுக்க வல்லது என்று சொன்னார் அந்த எம்பெருமானுடைய சங்கல்பம் நமக்கு அயம் முக்தோ பவது என்கிற சங்கல்பம் வருவதற்கு நாம என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அவனிடத்துல பக்தி பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னார் அந்த பக்தி பிரதையாத்மகே தினமுகே பக்தி பக்தியினுடைய சாதாரண பக்தினா வெறும் இது இல்ல அதனுடைய விசேஷமான ஒரு பக்தி அதுதான் தினமுகமாக இருந்திருக்கு காலையாக வேலையாக இருந்திருக்கு அந்த சமயத்துல அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டாக்க அந்த என்ன வெளிச்சம் வந்தாதான் உண்மையான நிலையை நாம அறிந்து கொள்ள முடியும் அந்த மாதிரி அந்த ஆத்ம விஷயத்துல உண்மையான நிலையை அறிந்து கொள்வதற்கு ஏற்றதாக இருக்கக்கூடியது எதுன்னா எம்பெருமானுடைய சங்கல்ப சூரியோதயமாக சங்கல்பமாக சூரியனுடைய உதயம்தான் என்று சொன்னார் அப்போ அந்த பக்தியினால பக்தியினுடைய பெருமைய முதல் ஸ்லோகத்தினால சுவாமி சாச்சார் அதோட மாத்திரமில்ல சீமானஸ்து சமய சமஸ்த விபதுத்தாராய நாராயணா என்று சொன்ன இது நாந்தி நாடகத்துல நாந்தி என்பது முதலில் வரக்கூடியதான மங்கள ஸ்லோகங்கள் அந்த நந்தனம் என்றால் சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்க வல்லது அந்த சந்தோஷத்தை இது என்னென்ன இந்த அரங்கத்துக்கு உண்டான பூஜை இது அரங்கத்துக்கு உண்டான பூஜையை சொல்லும் பொழுது யார் நாடகம் ஆடுகிறார்களோ நாட்டியம் ஆடுகிறார்களோ அவர்களுக்கும் கஷேமத்தை உண்டு பண்ணணும் பார்க்கிறவர்களுக்கும் அந்த நாடகம் கஷேமத்தை உண்டு பண்ணணும் அப்படி இருந்தாதான் அந்த நாடகத்துக்கு ஒரு விசேஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ அரங்கத்துக்கு பூஜை பண்ணி அவர்கள் பிரார்த்தனை பண்றார்கள் எங்களுக்கு சிவானஸ்து சமய சமஸ்த விபதுத்தாராய நாராயணகா என்று பிரார்த்தனை பண்ணுகிறார் அவர் மீ என்று சொன்னால் தனக்கு அவர் யார் நாட்டியம் ஆடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு என்று அர்த்தம் அவளுக்கு சமஸ்த விபதுத்தாராய நாராயணகா 
எல்லா தடங்களையும் போக்கி அவர் அனுகிரகம் செய்யட்டும் சீமானாக இருந்திருக்கிற நாராயணன் இருக்கட்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணார் அந்த முதல் ஸ்லோகத்திலே அடுத்ததாக இரண்டாவது ஸ்லோகம் இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகம் என்னவென்று கேட்டால் ஸ்ரீவா <laughs> இந்த நாந்தியினுடைய இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல பிரபத்தியினுடைய பெருமையை சொல்லுகின்ற பக்தி பிரபத்தி இரண்டும் உபாயம் என்பவனை அடைவதற்கு நாம் செய்யக்கூடிய சாத்தியோபாயம் என்று சொல்லப்படுகிறது சித்தோபாயமாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமான் அவரை சொல்லிட்டார் சீமான் நாராயணா என்று பிராட்டியோடு கூட இருக்கின்ற எம்பெருமான் என்று சொல்லிட்டார் இந்த நாந்தி என்பது விக்னத்தை போக்கடிப்பதற்காக முதலில் செய்கின்ற சுபாஷீர் வச்சன ரூபமாக இருந்திருக்கிற ஒரு தேவ விப்ரன் ரிபாதான் ரிபாதீனாம் ஸ்துதி தேவதர்களையோ அல்லது பிராமணர்களையோ அல்லது ராஜாவையோ செய்யும் ஸ்துதிதான் நாந்தி என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ஸ்துதியில தேவதையாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமான ஸ்தோத்திரம் பண்ற அந்த எம்பெருமானை அடைவதற்கு உண்டான வழியை சொல்லுகின்ற இரண்டு இடத்திலையும் எம்பெருமான ஸ்தோத்திரம் பண்றதுதான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களிலுமே முக்கியமானது பத்மாகாந்த சகா பவது சகா பத்மாகாந்த வகா ஸ்ரீ பவது அங்க ஸ்ரீமான் நாராயண நாராயணனாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமான் நம்மளுடைய சமஸ்த விபதுத்தாராய நாராயணா பவது அஸ்து என்று சொன்னார் நம்மளுடைய தடங்கள் எல்லாவற்றையும் போக்கடிப்பதற்காக அவர் நாராயணன் ஆகட்டும் என்று சொன்னார் இங்கு நமக்கு உண்டான ஸ்ரீ ஸ்ரீ என்பது எப்பேற்பட்டது என்று கேட்டால் எந்த விதமான ஸ்ரீ என்றால் உண்மையான ஸ்ரீ அந்த ஸ்ரீயை நாம் பெறுவதன் பொருட்டும் அந்த செல்வத்தையும் உங்கள் எல்லோரும் பெறுவதன் பொருட்டு பத்மா காந்தகா சகா பவது பத்மா காந்தனாக பிராட்டியோடு கூடி இருந்திருக்கிற எம்பெருமான் ஆகட்டும் என்று இங்கு சொல்லுகின்றார் இப்படி இரண்டு ஸ்லோகங்களிலும் சாட்சாத் ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய அனுகிரகத்தையே வேண்டி சுவாமி இந்த இடத்திலே நிஷ்கர்ஷம் பண்ணுகின்றார் பெருமாளும் பிராட்டியுமாக இருந்திருக்கிற மிதனமே சித்தோபாயம் அவர்களுடைய சங்கல்பத்தினாலேயே நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் என்பதாக அடுத்ததாக இன்னொரு விஷயம் இந்த நாந்தி ஸ்லோகம் ஆசீர்வாத ரூபமாகவும் நமஸ்கார ரூபமாகவும் வசு நிர்தேசம் அந்த அந்த நாட்டகத்திலே என்ன விஷய சொல்ல போகிறார்களோ அந்த விஷயத்தை குறிப்பிடுவதாகவும் அமைய வேண்டும் என்பது ஒரு நாடக சாஸ்திரத்தின் இலக்கணம் அந்த இலக்கணப்படி இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களும் அமைந்துள்ளன என்று சொல்ல வேண்டும் ஆசீர்வாத ரூபமாக இருந்திருக்கிறது அந்த பெருமாள் இப்படி ஆகட்டும் நமக்கு அனுகிரகம் செய்யட்டும் என்று சொல்வது அது தனக்கு எதிரிலே அரங்கத்தில் வீட்டிலிருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு எல்லோருக்குமாக ஒரு விஷயம் நமஸ்கிரியா ரூபமாக நமஸ்கார ரூபமாகவும் இங்கு அமைந்துள்ளது இரண்டு ஸ்லோகங்களும் அடுத்தது வஸ்து நிர்தேசம் இந்த விஷயத்திலே இங்கு என்ன சொல்ல போகிறார் இந்த நாட்டகத்திலே என்று அந்த விஷயத்தை குறிப்பிடுவதாக இருக்கிறது அதை குறிப்பிடுவதுதான் சங்கல்ப சூரியோதயம் என்று சொல்ற அதுல முதல் ஸ்லோகத்துல சொல்லும் பொழுது கஷேத்ரினகா திருஷ்டிக்ஷமகா என்பதாக கஷேத்ரினகா இந்த சங்கல்ப சூரியோதயத்திலே முக்கியமான விஷயமே என்னன்னு கேட்டா ஜீவன் 
ஜீவன் தன்னுடைய இயல்பான நிலையை அடைவதுதான் அந்த இயல்பான மோகத்தினாலே மாட்டிக்கொண்டு அவர்கள் அவஸ்தப்படுகின்றார் அந்த ஜீவன் அவஸ்தப்படுகின்றது அந்த ஜீவனுக்கு ஒரு முக்தி இது இருட்டறையில் இருக்கின்ற ஜீவனுக்கு ஒரு முக்தி விடுதலையை கொடுப்பதாக இருப்பதுதான் அந்த விடுதலை எதனாலே வருகின்றது விவேகனாலே வருகின்றது விவேகத்தாலே வருகின்றது அதுவும் எம்பெருமானுடைய சங்கல்பமாகிற சூரியோதயத்தை ஏற்படுத்தி அந்த இருட்டிலிருந்து ஜீவன் வெளிவர செய்வதுதான் அதே பதங்களை இங்கு உபயோகப்படுத்தி இருக்கின்றார் எத் சங்கல்ப சூரியோதயகா என்று இதனால் வஸ்து நிர்தேசமும் சொல்லப்பட்டதாக ஆகின்றது அடுத்து இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம சாஸ்திரத்தில் பிரபத்திக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பிரபத்திய சொல்லுகின்றார் முதல்ல சொல்லச்சே அனிஷ்ட நிவத்திய சொல்லுகிறார் இப்பொழுது இஷ்ட பிராப்திய சொல்லுகிறார் அனிஷ்ட நிவத்தி இஷ்ட பிராப்தி என்று இரண்டு அனிஷ்ட நிவத்தி என்பது நாம் விரும்பாத விரும்பாத சிலது இருக்கலாம் அந்த விரும்பாதவை போக வேண்டும் என்பதாக பிரார்த்தனை இரண்டாவது நாம் விரும்புபவை பெற வேண்டும் என்பது இப்ப நாம இருக்கோம் நாம ஏதோ ஒரு வயிற்று அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நோயினால கஷ்டப்படுறோம் நோய் என்பது நம்ம விரும்பாதது பெருமாள பிரார்த்திக்கச்சே நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பிரார்த்திச்சோம்னா முதல்ல நோய் தேர வேண்டும் என்று சொன்னோம் என்ன யார் யாரு யாருக்கான எதனா ஒரு உடம்பு இருந்ததுன்னாக்க அவளுக்கு புத்தி எதுலையுமே பிரவர்த்திக்காது அத சொல்ல போவான் சாதாரணமா சொல்ற காளிதாச சொல்றான் பசியோட கணக்கு நம்ம இருந்தோமானாக்க நமக்கு எதுவுமே தோணாதோம் அது எப்ப சாப்பிட போறோம் எப்படி எப்ப பசி போ போறதுன்னு அது ஒன்னேதான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போமா சாதாரண பசிக்கே இப்படி இருந்ததுன்னாக்க உடம்புல ரோகம் கணக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம புத்தி எதுலையுமே பிரசரிக்காது ஆகையால நாம முதல்ல அந்த ரோகம் இருந்ததுன்னா பெருமாள பிரார்த்தனை பண்ணோம் அந்த ரோக நிவர்த்தி வரணும் அந்த ரோகத்துல இருந்து நமக்கு விடுதலை வரணும்னு சொல்லி சொல்றோம் சரி ரோக நிவர்த்தி வந்துருத்து ஒரு ரோகம் இல்ல நல்லா இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம் அடுத்தது நாம என்ன ஓடும்னு நாம ஆசைப்படுறோமோ அத பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் அது இஷ்ட பிரார்த்தி இப்போ நாம வேணுன்றது மாத்திரம் இருந்து அனிஷ்டமும் கூட இருந்ததுன்னாக்க அந்த நாம விரும்புற செல்வமோ கேள்வியோ கல்வியோ கேள்வியோ எது இருந்தாலும் அத முழுசா அனுபவிக்க முடியாது ஆகையால அனிஷ்ட நிவத்தி பூர்வகமான இஷ்ட பிராப்தி தான் முக்கியமான விஷயமாகும் அதுதான் நாம எல்லோரும் வெளியக்கூடியது அந்த முதல் ஸ்லோகத்தினாலே அனிஷ்ட நிவத்தியே பிரார்த்தனை பண்ண நமக்கு உண்டான விபத்துக்கள் எல்லாம் போக வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்ண இப்ப சம்பத்து வேணும் என்பதை பிரார்த்தனை பண்ணுகிறார் அடுத்த ஸ்லோகத்தினாலே இது ஒண்ணு ரெண்டாவது விஷயம் முதல் ஸ்லோகம் அவர் நாட்டியம் ஆடுபவர்களுக்கு அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை இரண்டாவது ஸ்லோகம் இந்த நாடகத்தை பார்க்கின்றவர்களுக்கான ஸ்லோகம் அவர்களுக்கு உண்டான ஒரு செல்வத்துக்காக பிரார்த்தனை இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகம் இப்படி இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களும் அத்தியுதமாக அமைந்துள்ளது லட்சேத்ரிமிதுணாஷாவதுஷத்திலே சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் இந்த ஸ்லோகத்திலே அமைந்துள்ளது முண்டகோபனுஷத்திலே சொல்லுகின்ற பிரணவோ தனுகு சரோஹியாத்மா பிரம்ம தல்லட்சம் உச்சியதே அப்பிரமத்தேன வேத்தவியம் சரவது தன்மையோ பவேதி என்பதாக இந்த இடத்துல பிரணவகா தனுகு சரஹா ஆத்மா பிரணவம் என்கிற ஓங்காரம் இருந்திருக்க அதுவே தான் வில்லம் அந்த வில்லுல ஆத்மா நம்மளுடைய இந்த ஜீவாத்மா இருந்துட்டு இருக்க இந்த ஜீவாத்மாவ அம்பாக ஆக்கி இந்த வில்லு அம்பு ரெண்டும் இருந்ததுன்னாக்க அது அடிக்கிறது போய் சேர வேண்டிய இடம் ஒரு லட்சியம் ஒன்னு சொல்லணும் அந்த லட்சியம் எதுன்னாக்க 
సాక్షాత్ పరబ్రహ్మం దాం బ్రహ్మ తల్లక్ష్యం వచ్చేత అప్రమత్తైన వేద్ధవ్యం శరవతి తన్మయో భవేత్ ఇప్పటి కనుక ఇద ఇంద విల్లులేంది ఇంద అంబ విడచే రొంబ సావధానమా ఉడను ఇది సావధానమా ఉడలేనాక బ్రహ్మతో ఉట్టు వేర ఇంకో పోయడం అంత లక్ష్యత ఇలక్కై అడయ ముడియాముల్ పోయడం అంత ఇలక్కై అడైవది దా రొంబ ముఖ్యం అప్పుడు ఇలక్కై అడైంద ఉడనే శరవతి తన్మయో భవేత్ అంబదాహ చెల్లుగింద అంత బ్రహ్మమయమాహ బ్రహ్మ పరిపూర్ణ బ్రహ్మానుభవత్తై పొరువార్హల్ ఎన్బదాహ అంత ఉపనిషద్ వాక్యతనుడయ పొరు అనాల్ అంత ఉపనిషద్ వాక్యమానది అక్షర విద్య ప్రకరణతన సొల్రబడినాల భక్తి యోగత సొల్రది ఎందు సొల్లలో అనా ఇంద ఎడతల స్వామి దేశికన్ ప్రపత్తియ సొల్రార్ ఎందు సొల్లరు ఎప్పుడి ఎందు సొన్నాల్ ప్రణవత్త చెల్లుగింద న్యాస విద్య ఎన్గిర ఒక విద్య న్యాస విద్యలే ఆత్మావై ఎంబరమానడతలే సమర్పిపదు ఆత్మావై ఎంబరమానడతలే సమర్పికం పొలుది ఓమిత్యాత్మానయుంజీత ఏతద్వై మహోపనిషదం దేవానాంగుహ్యం ఎందరెల్లా ఉపనిషత్తులే చెల్లపట్టున్నది ఓం చెల్లకూడియ ప్రణవత్నాలే ఆత్మ సమర్పణం చెయ్యవేండం ఎన్బదాహ అంత ప్రణవత్త ఇంగు చొల్లి ఇరుపదనాలే ఇంద ప్రణవత్త ఇంద ఇది ఎదై కురికరది ఎందాల్ న్యాస విద్యయం కురికరది శరణాగతియై కురికరది ఎన్రూం చొల్లలా ఇదయే రహస్యత్రై సారతెల్లం స్వామి ఇంద శరణాగతి ఏకక్షణం ఒరు క్షణం చెయ్యిర ఒరు చెయల్ ఇదర్కు ఒరు ఎడుతు కాటాహ చొల్లం పొడుది విల్లులిరింద అంబు పురపట్టి లక్ష్యత్తై అడైవదిన్రది ఒరు క్షణత్తుల నడకర ఒరు వ్యాపారం అంద మాదిరి దాన్ శరణాగతియం ఎన్రు రహస్యత్రై సారతెలే చొల్లుకింద్ర ఆహయాలే ఇంద శ్లోకత్తులే ఇది శరణాగతియై కురిపదాహ అమైందుల్లది ఏర్కనవే భక్తి మున్ శ్లోకత్తులే భక్తి కురిపిడపట్టదా ఎన్రి పెరియోర్హల్ ఇంగు వ్యాఖ్యానం చేయదుళ్ళనర్ లక్ష్యే ఎన్బదాహ చెల్లుకింద్ర లక్ష్యే ఎన్న సున్నాల్ ఏది లక్ష్యం ఇంద ఇడతల ఎన్రి కేటాల్ పద్మాకాంతనాహ ఇరందనరికర ఎంబరుమా ఎంబరుమాన్ రూపమాహ ఇరందనరికర లక్ష్యతలే ప్రత్యక్బాణ జీవాత్మావాహిర ఒరు బాణమానది ప్రణవ ధనుష ప్రణవమాహిర ఒరు విల్లునాలే ప్రయుక్త యారి సద్భి ప్రయుక్త సత్తుకళాలే చెలుతపట్టదాహ ఇరందది ప్రేరిత ఎందు చెల్లుగింద అదావది ప్రయుక్త అని చెల్లచే ప్రకర్షేణ అర్థం విశేషమాహ ఇంద విశేషమాహ చెల్లుతువది ఎన్రాల్ ఎన్నాన్రు పార్క వేండు శరణాగతిలే విశేషమాహ చెలుతువది ఎన్బది శరణాగతిలే ముఖ్యమాహ ఇరుకూడియ అంగమాన మహావిశ్వాసం అంద మహావిశ్వాసతోడు కూడ చెలుతపట్టది ఎందు చెల్లవేండు ప్రయుక్త ప్రత్యక్బాణ సత్వవద్ధి ప్రయుక్త ఇది పోయి ఎన్న పండ్రది ఎందు కేట ఇది ఒరు కాలం ఇప్పటి ఒరు మహావిశ్వాసతోడ కూడ ఇంద శరణాగతియ అనుష్ఠితోమానాల్ ఇది ఎంత సమయతలం లక్ష్యత్తై అడయామల్ పోవది ఇల్లై లక్ష్యత్తై అడైవది ఎన్బది తిన్నం ఎన్రు ఏర్పడిగిరది మధ్యే వక్ష స్ఫురతి సహస పత్రళ కౌస్తుభాత్మ మధ్యే వక్ష ఎంబరవానుడియ తిరుమార్బునుడియ మధ్యతిలే ప్రకాశిక్కిరది ఎన్రు చెల్లుకింద ఇంద ఇడతల ఒక విషయత్త నామ పార్క వేండు ఎంబు అంబు ఎయిదార్ ఎన్రార్ అంబాల అడితార్ ఎన్రు అర్థం యా ఎదురు లక్ష్యము అంత లక్ష్యం లక్ష్యమా ఇరుందనరికరవన్ ఎదురు ఇరుందనరికరవన్ లక్ష్యం అవనుడియ మార్బై నోక్కిదాన్ కురిపార్తి అంబు విడువార్హల్ 
அந்த மார்பை நோக்கி குறிப்பாத்து அம்பு விடும் பொழுது அவர்களை மாய்க்க வேணும் என்கிற ஒரு எண்ணத்துலதான் அந்த அம்ப விடுவா இப்ப இந்த இடத்துல இவர் என்ன சொல்ற அந்த அம்ப விடுறது என்னன்னா இந்த அம்பு போய் எது லட்சியமோ அந்த லட்சியத்தினுடைய திருமார்பல்ல போய் பிரகாசிக்கிறது என்று சொன்ன அதுதான் இங்க சுவாரஸ்யம் என்னன்னு கேட்டா இந்த பானம் போடுவது என்பது சாதாரணமாக பானம் போடுவது எதிராளியை அழிப்பதற்காக ஆனா இந்த பானம் அப்படிப்பட்டதாக இல்ல இந்த பானம் எப்படி அப்படின்னா அந்த அந்த எதிரை இருந்திருக்கிற லட்சியத்தோட நமக்கு ஒரு சம்பந்தம் ஏற்படணும் என்பதற்காக இந்த பானம் பிரயோகம் பண்ணப்படுகிறது ஆகையால பிரணவம் ஆகிற ஒரு தனுசு ஓமிச்சு ஆத்மானம் எஞ்சித என்று வேதம் சொன்னபடியாக பிரணவம் ஆகிற ஒரு தனுசுல இந்த ஆத்மாவாகிற ஒரு பானத்தை இந்த பானத்துக்கு பிரம்மன் தான் லட்சியம் சாட்சா பத்மாகாந்தம் தான் லட்சியமாக இருந்திருக்க அந்த பத்மாகாந்தன் ஆகிற லட்சியமாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமானுடைய திருமார்பிலே சென்று பிரகாசிக்கின்றதாம் மத்தே வட்சகா ஸ்புரதி இப்படிப்பட்டதாக இருக்கு எப்படி பிரகாசிக்கிறது கௌஸ்துபாத்மா பிரகாசதி ஸ்புரதி கௌஸ்துபமாக இருந்து பிரகாசிக்கின்றது என்று சொல்லுகின்றார் இங்கேயும் ஒரு விசேஷம் இருந்திருக்கு மணிவரைவசௌரேகே நித்யஹிருத்யோத்யஹிருத்யஹாம் சுவாமி தேசிகன் ரகசிய திரைசாரத்துல சொல்ற இந்த ஜீவாத்மா கௌஸ்துபம் போல எம்பெருமானுடைய திருமார்பில் எப்பவுமே அலங்கரிக்க வேண்டியதாக இருந்திருக்கிற ஒரு வஸ்து இந்த வஸ்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கலுஷமதி அவிந்தன் நம்மளுடைய வினைப்பயனாலே அந்த ஸ்தானத்தை அடையமா அடையாமல் இங்கு இந்த பிரகிருதி மண்டலத்துல இந்த சம்சாரத்துல சுத்தி சுத்தி வந்து கொண்டிருக்கின்றது விதி பரிணதி பேதாதி வீட்சிதஸ்தே நௌகாலே குரு பரிஷதுபஜம் பிராப்பிய கோபாயதி ஸ்வம் விதி பரிணதி காலே நாம எப்போ ஒரு ஏதானும் ஒரு சுகிருத்தம் பண்ணிருப்போம் எப்ப ஏற்பட்ட நாஸ்திகனும் கூட எப்ப ஏற்பட்ட பாப்பியும் கூட ஏதானும் ஒரு தொழில் சுகிருத்தம் பண்ணுவான் புண்ணியமும் பண்ணுவான் அந்த புண்ணியம் வந்து ஒரு சமயத்துல அது ஒரு பலன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறது அது ஏன்னா புண்ணியம் பாப்பங்கள்லாம் நாம செய்யறோம் நீ என்னமோ அதுதான் பெருமாள் எல்லாத்தையும் அவருக்குள்ளேயே வச்சுருக்கு இது புண்ணியம் இது பாப்பம்னு சாஸ்திரம் சொல்லிட்டு இந்தந்த காரியெல்லாம் பண்ணா புண்ணிய காரியம் இந்தந்த காரியெல்லாம் பண்ணா இதெல்லாம் பாப காரியம் சொல்லிட்ட சரி உடனே அத்தையும் நமக்கு இந்த புண்ணிய காரியத்தை பண்ணா இப்ப பலன் வரும் இந்த பாப காரியத்தை பண்ணா இப்ப பலன் வரும்னு ரெண்டையும் கணக்கு உடனே சொல்லிட்டே இருந்தாக்க அப்புறம் நாம விசாரமே பட மாட்டோம் நாம அத செஞ்சா செய்வோம் செய்யாதா போவோம் ஆஸ்பத்திரிக்கு போறோம் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனவானாக்க டாக்டர் சொல்ற இதெல்லாம் சாட்டா உங்க உடம்புக்கு நல்லது இதெல்லாம் சாட்டாக்க உங்களுக்கு உங்க உடம்புக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொன்ன இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டோமான அடுத்தது இதெல்லாம் சாட்டாக்க உங்களுக்கு சுகர் ஏறி போயிடும் உங்களுக்கு பிபி ஏறி போயிடும் அப்படின்னு நல்லா சொல்ல போற இதெல்லாம் நீங்க குறைச்சிட்டோங்கன்னாக்க உங்களுக்கு அனுகூலம் ஏற்படும் உடனே இதெல்லாம் குறைஞ்சு போயிடும் பிபி குறைஞ்சு போயிடும் சுகர் குறைஞ்சு போயிடும்னு சொல்ற அதனால நாம பாக்குறோம் சாட்டு பாக்குறோம் அதுல இத கொஞ்சம் அதிகமா சாட்டணும் ஓஹோ இன்னைக்கு சுகர் ஏறி போச்சு இனிமே எனக்கு சாய்க்காத எனக்கு வேண்டாம் நாளைக்கு ரொட்டி கூடு போறோம் சாதம் வேணாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி சொல்றோம் இப்ப அதனுடைய பரிணதி எப்போன்றது உடனேவே நமக்கு தெரியறதுனால நாம அத நிறுத்துறதோ அத செய்யறதோ ஏதோ ஒண்ணு பண்றோம் நம்ம ஆனா நாம பண்ற புண்ணிய பாப்பங்களுடைய பலன் எப்ப வர போறதுன்னு நமக்கு தெரியல ஆகையால நாம என்ன பண்றோம்னா புண்ணியத்தை பண்ணி பாக்குறோம் பலன் ஒண்ணும் வரல ஏல வாழாண்டான்னு நிறுத்திடுறோம் பாப்பத்தை பண்றோம் பாப்பத்தை பண்றதுனால அதனுடைய பலன் தெரியல இப்ப ஒண்ணும் அதனால ஒண்ணும் ஆகாது போல இருக்குன்னு மேல மேல பாப்பங்களையே நாம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுக்காக தான் பெருமாள் இத மாத்தம் தன்னுடைய இதுக்குள்ள வச்சுட்டு இருக்க இந்த புண்ணிய பாப்பங்களுடைய பலன் நம்மளுடைய ஆயுஷ் இது எல்லாம் எத்தனை எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் எல்லா சாஸ்திரம் யாரும் சாஸ்திரம் வாசி ஒன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது யார் இந்த பூமியில பிறக்கிறாளோ பிறக்கிறவா எல்லாருக்கும் ஒரு நாள் மரணம் உண்டு என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த அந்த எண்ணிக்கைன்றது தான் தெரியாது ஆகையால அந்த எண்ணிக்கைன்றத இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவா க்ளோஸ் டு இஸ் டெஸ்ட்னு சொல்லுவா அவருக்கு மாத்திரமே தெரியற மாதிரி அவர் வச்சுட்டு இருக்கிறவ 
ஆகையால நாம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம் தொண்ணூறு வயசு இருந்தாலும் தொண்ணூத்தி அஞ்சு வயசு இருந்தா கூட இன்னும் ஒரு மாசம் இருப்பேரோ இன்னும் ஒரு வருஷம் இருப்பேரோ அப்படின்னு தான் நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம ஏன்னா நமக்கு அது தெரியாததுனால இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் இருக்கு இங்க நமக்கு எதுக்காக சொல்ற இது மொத்தம் அப்படின்னு கேட்டோம்னாக்க விதி பரிணத்து பேதாத்தி வீட்சித்த ஸ்தேன காலே எவ்வளவு பாபிஷ்டனாக இருந்தாலும் கூட அவன் ஒரு சமயத்துல ஒரு புண்ணிய காரியத்தை பண்ணிருப்பான் அந்த புண்ணிய காரியம் வந்து அதுக்கு பலன் கொடுக்கிற சமயத்திலே அவனுக்கு ஆச்சாரிய கிட்டாட்சம் எம்பெருமானாலே கிட்டாட்சிக்கப்பட்டு ஆச்சாரிய சம்பந்தம் ஏற்பட்டு அவனுக்கும் அந்த ஆச்சாரிய சம்பந்தத்தினாலே அவனும் எம்பெருமானுடைய திருமார்பத்தில் போகும்படியான ஒரு நிலை ஏற்படும் என்பதை சொல்லுகின்றார் அதே மாதிரி மணிவரை வசௌரே நிச்ச என்பதாக அந்த எம்பெருமானுடைய திருமார்பத்தில் நாம் இருக்க வேண்டியவர்கள் இந்த பிரணவமாக எம்பெருமானிடத்தில் பிரணவமாகிற தனுசுனாலே ஓமிச்ச ஆத்மானம் இஞ்சிதா என்று சொல்லப்பட்டபடி பரத்த எம்பெருமானிடத்துல சமர்ப்பிப்பதனாலே எம்பெருமானுடைய வட்சஸ அடைந்து பிரகாசிக்கிறான் மத்தியே வட்சகாஸ்வரதி மகசா பத்ரலக கௌஸ்துபாத்மா கௌஸ்துபமாக பிரகாசிக்கின்றார் என்ன அபிமானி தேவதைகள் ஜீவனுக்கு அபிமானி தேவத கௌஸ்துபம் அந்த கௌஸ்துபமாக பிரகாசிக்கிறான் என்று சொல்லுகின்றார் அப்பேற்பட்ட அந்த கௌஸ்துபத்தை உடையவன பத்மாகாந்த சகாபவது தயாதுக்த சிந்து வகாஸ்ரீயை இந்த நாடகத்தை பார்க்கின்ற உங்கள் எல்லோருக்கும் அந்த பத்மாகாந்தனாக பெரிய காட்டிக்கு காந்தனாக இருந்திருக்கிற நாராயணன் தயா எப்பேற்பட்டவர் தயாதுக்த சிந்து தயாதுக்த சிந்து தயாகிற பார்க்கடலாக துக்த சிந்து என்றால் பார்க்கடல் தயாகிற பார்க்கடலாக எழுந்தருள் இருக்கிற எம்பெருமான் உங்கள் எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான செல்வத்தையும் வழங்கட்டும் அந்த செல்வத்தின் பொருட்டு அவர் ஆகட்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணுகின்றார் இதுல ரெண்டு விஷயம் ஸ்ருதி மித குணா கிருஷ்டி லப்தாவதானி என்று ஒன்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது இது ஒரு ஸ்லேஷ இந்த ஸ்லேஷ எப்படின்னாக்க இந்த ஜீவாத்மாவ எரிகிற ஒரு பக்தனுக்கும் வில்லாளிக்கும் இந்த குணங்கள் ஒத்திருக்கும் வில்லாளி என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்டா ஸ்ருதி மித குணா கிருஷ்டி லப்தாவதானி என்று சொல்லுகின்றார் வில் இருந்ததுன்னா வில்லுக்கு நான் அந்த நான் அந்த நான காது அளவு காது வரைக்கும் இழுத்து விட்டாதான் அது போய் லட்சியத்துல போய் சேரும் அந்த ஸ்ருதி மீத குணா கிருஷ்டி குணம்ன்றது நாள் அதை இழுத்து அதனால லப்தாவதானி அப்படின்னு அந்த இழுத்து விடச்சே ரொம்ப கவனத்தோட இருப்போம் அந்த மாதிரி பகவான் என்ன பண்ணுவார் பக்தனாக இருந்துருக்கும் என்னன்னா இந்த வேதம் மூலமாக ஸ்ருதினா வேதம் அந்த வேதம் மூலமாக அறியப்பட்டதாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமானுடைய பகவத் குணங்கள் அந்த பகவத் குணங்களால இழுக்கப்பட்டு அந்த நாணம் இழுக்கிற மாதிரி அந்த பகவத் குணங்களால இழுக்கப்பட்டு ரொம்ப கவனத்தோடையும் அதோட சத்வகுணத்தோடையும் இருப்பான் அப்படின்றது தான் சொல்ற சத்வபத்ரிகி ஸ்ருதிமித குணாங்கிருஷ்ட ஆகிரவான சேரும்படியாக இந்த ஆத்மா சேரும்படியாக செய்வது ஆகையால இது ரெண்டும் இந்த ரெண்டு பதங்களும் இரண்டு வித வில்லாளிக்கும் இந்த பரத்தை சமர்ப்பிக்கிறவர்களுக்கும் பொதுவானதாக ஸ்லேஷையாக அமைந்துள்ளது இந்த ஸ்லோகம் இது கடைசியில என்ன பண்ண அந்த அம்ப எரியறதுன்றது வேற ஒண்ணும் இல்ல ஆத்மாவை பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிப்பது தான் இப்பேற்பட்ட இந்த விஷயத்தை இந்த இதுக்கு இப்படி நமக்கெல்லாம் உபகாரம் பண்ணும்படியாக இருந்தன்று பண்ணுவதற்காக இந்த தயாகிற ஒரு சமுத்திரமாக இருந்திருக்கிற அந்த எம்பெருமான் உங்களுக்கு எல்லா விதமான கஷேமத்தையும் 
உண்டு பண்ண வேண்டும் என்று இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தினாலே பிரார்த்தனை பண்ணுகின்றார் லட்சேயத்ரஸ்ருதிமிதுணாஸ்வத்ரதி மகசா பத்ரலாத்மா பத்ரலஹா என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்க அம்புக்கு அந்த நுனியில பார்த்தோம்னாக்க ரெண்டு பக்கமும் ரெக்கையாட்டம் இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த அந்த மாதிரி இந்த ஆத்மாவுக்கு ரெக்கையாட்டம் இருக்கிறது எதுன்னு கேட்டாக்க ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய தர்மபூத ஜானம் அந்த தர்மபூத ஜானத்தோடு கூட இருந்துட்டு இருக்கிற இந்த ஆத்மா என்பது அர்த்தம் பத்ரலக கௌஸ்துபாத்மா பத்மா கந்தா சபவது இப்போ உங்களுக்கு எல்லா விதமான செல்வத்தையும் அழைப்பதற்காக ஆகட்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணுகிறார் இப்ப ஏற்பட்ட என்ன இது என்ன செல்வம் என்பதை பார்க்கணும் மோட்சானுபவ கைங்கரிய சமிருத்தியின் பொருட்டு என்பதாக மோட்சானுபவ கைங்கரிய சமிருத்தி அதுதான் உண்மையான செல்வி கைங்கரிய ஸ்ரீயின் பொருட்டு பத்மகாந்தா ஆகட்டும் இந்த சாமாஜிக ஆளாக இருந்துட்டு இருக்கிறவா பார்க்கிறவராக இருந்துருக்கவர்களுக்கு ரசானுபவ சமிருத்தி இந்த நாட்டகத்துல போர் அடிக்காமல் முழுஷ ரசத்தோட இருக்கும்படியான ரசானுபவ சமிருத்தியே இருக்கும் பொருட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆகையால அகிஞ்சனாக இருந்துட்டு இருக்கிற இவனுக்கு பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணுவேரான்னு கேட்டா அதுக்குதான் பதில் சொல்ற தயாது சிந்து உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணாத யாருக்கு அனுகிரகம் பண்ண போறே ஆகையால அவர் தயா சிந்துவாக இருந்துட்டு இருக்கார் தயா கீர சாகரமாக அவர் இருந்துட்டு இருக்கார் ஆகையால் நிச்சயமாக அனுகிரகம் பண்ணுவார் இதனால நமக்கு கைங்கரிய சமிருத்தின்றது கைங்கரிய செல்வம்ன்றது கைங்கரிய ஸ்ரீன்றது உங்கள் எல்லோருக்கும் ஏற்படும் அது மாத்திரமில்ல இதுல இந்த பார்க்கறதுனால இந்த நாட்டகத்தை வாங்குறவாளுக்கு ரசானுபவ சமிருத்தியும் ஏற்படட்டும் என்பது இந்த ஸ்லோகத்தினாலே சொல்லுகின்றார் இதற்கு பிரார்த்தனை பண்றார் யார் இடத்துல என்ன சாட்சாத் எம்பெருமான இடத்திலேயே பிரார்த்தனை பண்றார் இப்போ இது முடிஞ்ச உடனே சூத்திரதார வருகிறார் இந்த சூத்திரதாரன் என்று சொன்ன இந்த சூத்திரதாரனுடைய காரியம் என்ன சூத்திரதாரர் யாரு என்று பார்க்கணும் சூத்திரதாரன் சாதாரணமா பார்த்தோம்னா அந்த நாட்டகத்துல எந்த விதமான குறையும் இல்லாமல் அந்த நாட்டகத்தை தொய்வு இல்லாமல் எடுத்து செல்பவர் தான் சூத்திரதாரர் இன்னும் கேட்டா இந்த ஆதுனிக ரீதியில டைரக்டர் என்றும் சொல்லலாம் பிரதானமாக நடிப்பவராக இருந்தாலும் கூட இந்த நாட்டகத்துல எந்த குறையும் வராமல் பார்த்து கொள்றவர் இருந்துட்டு இருக்காரு அவர் தான் சூத்திரதார இந்த சூத்திரதாரர் வந்து சொல்ற சூத்திரம் நாட்டக்கீய கதா சூச்சக வாக்கியம் தாரையதி அமுபஸ்தாபயதி யகா சக அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற சூத்திரம் நாட்டகத்துல இருந்துட்டு இருக்கிற கதையே சொல்லக்கூடிய வாக்கியத்தை யார் தரிக்கின்றானோ அவர் தான் அதுதான் உபஸ்தாபனம் பண்றானோ இந்த நாட்டகத்துல என்ன சொல்ல போகிறது என்பதை சொல்லுகின்றானோ அவன் சூத்திரதாரன் என்று ஒரு இது அது மாத்திரம் இல்ல பிரதான நடனாகவும் இருக்கான் அப்படின்னா ஆகையால சூத்திரம் வந்து சூத்திரம்னா என்னன்னு கேட்டா நாட்டியத்துக்கு உபகரணங்கள்லாம் சூத்திரம்னு சொல்லப்படுறது அந்த சூ நாட்டியத்துக்கு உண்டான உபகரணங்கள் எல்லாவற்றையும் தரிப்பவனாக இருக்கிறதுனால அவனுக்கு சூத்திரதாரன் பேரு அப்படின்னா நாட்டியம் தொய்வில்லாமல் அந்த நாட்டகம் தொய்வில்லாமல் நடைபெறுவதற்கு காரணமாக இருத்துண்டு எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பேற்றுண்டு இருக்கிறவன் இருக்கானு அவன் தான் சூத்திரதாரன் என்று சொல்ல வேண்டும் அது டைரக்டர்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த சூத்திரதாரர் இந்த நாந்தி முடிஞ்ச உடனே அங்கேருந்து வெளில வர அவர் சொல்ற ரங்கத்துல இருந்து சொல்ற நாந்தி ரங்கத்துல இருந்தும் பண்ணலாம் உள்ள இருந்தும் பண்ணலாம் திரை விலகி திர போட்டு இருக்கச்சையும் பண்ணலாம் திரைய விலக்கியும் பண்ணலாம் 
ஆனா இப்ப எப்படி இருந்தாலும் இந்த இடத்துல சூத்திரதார வெள்ள வந்துதான் தரைய விலைக்கு வெள்ள வந்து பேசணும் இவர் சொல்ற ஆதிஷ்டோஸ்மி இந்த சூத்திரதாரம் சொல்லச்சு நான் உத்தரவிடப்பட்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு இது என்னது உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறேன்னு முதல்ல போய் சொல்ற யாரால உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறேன்றத சொல்லாமலே நான் உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறேன் எனக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் சில பேர் என்று சொல்ற யார் அவாழ்லாம் அப்படின்னா இது திருஷ்டாசிதான்னு சொல்ற மாதிரி இருந்தன்னு இருக்கு நான் சுதந்திரமா நான் இந்த காரியத்தை பண்ணல இந்த நாடகத்தை இந்த இடத்துல வந்து நான் இங்க போடல இப்படி சில பேர் எல்லாம் என்னிடத்துல எனக்கு எனக்கு கட்டளையிட்டதுனாலதான் நான் போடுற இந்த நாடகம்ன்றது இங்க போடப்படுகிறது என்று சொல்ற யாரெல்லாம் பண்ணிருக்கா அப்படின்னா இங்கதான் சுவாமியினுடைய ஒரு அந்த காம்பீரியத்தை பார்க்கணும் நிகில சுராசுர கோட்டீர கோட்டி மணி மணி கிரண நிகர நீராஜித பாத பீசம் சரணாகத பரித்ராண சப்தம் துதீட்சிதம் சரசீருகவாசினி சகஜரித தர்மணம் சர்வேஸ்வரீரங்கிரி சத்தியவிரி புருஷோத்தம பாண்டுரங்க பிரபிரு திவ்யாத்தோத்தம சேவாகேவாக்கிரண ூலிபட்டலபவித்ரிதாசீனைசேஷேஷாசனகருடனிவிசேஷைசேஷன்சம்பவனீசமுச்சிதாசீலி அனாதிமாயாமாவர்த்தம்பம்யமானிஜிகமிடிதமுக்திஷிகளகலாக்கல்பங்கலாபிஷ்ரீ அதிர்ஷ்டோஸ்மிஸ்டர்களாலேஷ்டோஸ்மிஸ்டர்களாலேஷ்டோஸ்மிஸ்டர் யார் வேற யாரும் இல்ல பரம பாகவதால் தான் அவளால தான் நான் கட்டளை இடப்பட்டவனாக இருந்து இவாள்னா யார் வந்திருக்கா இவா மொத்த பேரும் சமாஜிகாள் இந்த நாட்டகத்தை பாக்கணும்னு திரண்டு இருக்கின்றவாள் சாதாரணப்பட்டவாள்லாம் இந்த நாட்டகத்தை பாக்கணும்னு திரண்டு இல்ல இங்க திரண்டு இருக்கிறவாள் வேற வேற விஷயம் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் முக்கியமா நமக்கு தெரியணும் அதுல முதல் விஷயம் என்னன்னா பரதேவதா நிச்சயம் சாட்சாத் எம்பெருமான் தான் பரதேவதை என்கிற நிச்சயம் இல்லைன்னாக்க அவ ஒரு காலத்திலயும் பரமிகாந்தியாக ஆக முடியாது சரி பரமிகாந்தியா ஆகாது போற பரவாயில்ல என்ன அதனால என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பரமிகாந்திக்கு தவிர வேற யாருக்கும் மோட்சம் கிடைக்காது அப்ப மோட்சம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா பரமிகாந்தியா இருக்கணும் பரமிகாந்தியா இருக்கணும்னா பரதேவதா நிச்சயம் இருக்கணும் அந்த பரதேவதா நிச்சயத்தோட இருந்துட்டு இருக்கிறவா இவாழ்லாம் அப்பேற்பட்ட அந்த முதல்ல பரதேவதா நிச்சயத்துக்காக எம்பெருமானுடைய முதல் சொரூபத்தை முதல்ல சொல்ற பெருமாள் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னா நிகில சுராசுர கோட்டீர கோட்டி மணி கிரண நிகர நீராஜித பாத பீடசுடைய திருவடி எப்படிப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா நிகில சுராசுர கோட்டீர யார் இந்த லோகத்துல இருந்துட்டு இருக்கிற சமஸ்தமாக எல்லா தேவர்களும் அசுரர்களுமான எல்லாருமா இருந்துட்டு இருக்கிற கோட்டிக்கணக்கான கிரீட்டங்கள் அந்த கிரீட்டங்கள் எல்லாம் நிறைய ரத்னங்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கான் தேவதைகளுடைய கிரீட்டங்கள்ல ரத்னங்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கான் அந்த ரத்னங்களோட இருந்துட்டு இருக்கிற கிரீட்டத்தோட விழுந்து சேவிக்கிறாளாம் அந்த சேவிச்சாக்கா அந்த ரத்னங்கள்ல இருக்கிற கிரணங்கள்லாம் எம்பெருமான் எழுந்துட்டு இருக்கிற திருவடியினுடைய பீடம் இருந்துட்டு இருக்க அந்த ஆரத்தி வழிக்கு அந்த திருவடி திருவடிக்கு 
ஆர்வத்தை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கான் இந்த அப்பேற்பட்டதாக இருந்தார் அப்பேற்பட்ட எம்பெருமானுடைய அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த எம்பெருமானுக்கு அவ்வளவு சொல்ற சுவாமி தேசிகன் தேவநாயக பஞ்சாயத்துல தேவநாதன சொல்ற கிரீட்டத்துல நிறைய ஒரு அங்க தேவதைகளுக்கே ஏற்பட்டதான பாதுகாத்த மாலை அந்த மாறுஜாத மாலையும் கிரீட்டத்துல ஆப்பிடம் அதுல போய் எல்லாரும் போட்டு இருக்காளாம் மாலையை அணிந்து கொண்டிருக்கின்றாளாம் அந்த மாலையோட கூட இந்த அந்த கிரீட்டத்தோட அப்படி மாலையோட கூட விழுந்து தேவநாசனம் சேவிக்கிறாளா அந்த சேவிச்சாக்க அந்த மாலை எல்லாம் மக்கரம் தான் இருந்து நம்ம பூ மாதிரி இல்ல அது பாரிஜாத புஷ்பத்தினால ஆனது மாலை அது அதுல அப்படியே மகரந்தம் தேன் பெருகிறது அப்படியே கொட்டுறது மகரந்த ஸ்னிக்த பாதார விந்தா அதனால அந்த பெருமாளுடைய திருவிடி மொத்தம் தேனா ஆயிடுச்சான் அது அப்படியே இதுவாயிடுச்சுன்னு சுவாமியினுடைய அனுபவம் இங்க பாக்குறோம் நிகில சுராசுர கோட்டீர கோட்டி பணி நிகரண நீராஜித பாத பீடஸ்யம் சரணாகத பரித்ராண சப்ததம் சுதீட்சிதய பெருமாள் எப்படிப்பட்டவர் என்ன சரணாகத்தியை தான் இதுக்கு முன்ன சொன்ன யாரெல்லாம் சரணாகத்தி பண்றாளோ அவ எல்லாரையும் ரட்சணம் பண்றதுன்றது ஒரு பெரிய யாகம் பெருமாள் ஒரு யாகம் பண்ற அந்த யாகத்துக்கு தீட்சை பெற்றிருக்கு யாகத்துல தீட்சை பெற்றாருனாக்க அந்த தீட்சா காலத்துல எது செய்யணும் அது கட்டாயம் செஞ்சே ஆகணும் அதுல இப்ப சாதாரணமா நாம கூட சில விஷயங்கள் எல்லாம் கவனிக்கணும் இந்த பொய் சொல்றது எப்ப இதெல்லாம் சொல்லச்சு பெரிய விசேஷம் சொல்லிருக்கு யாகம் பண்ற சமயத்துல பொய் சொல்லக்கூடாது இது பண்ணக்கூடாது ஹிம்சை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிருக்கு இன்னும் கேட்டா உடம்ப கூட சொறியக்கூடாதான் என்ன உடம்புல சொறிச்சதுனால கொசு அடிக்கிறோம் ஈ அடிச்சுமானாக்க அந்த பிராணிக்கு ஹிம்சை வந்துருமோ என்னமோன்றதுனால அந்த சொறியறது கூட நகத்தால சொறியக்கூடாதுன்றதுனால அதுக்கு ஒரு மான் கொம்ப கட்டி விட்டுருப்பா கையில அந்த மான் கொம்பால தான் தேய்ச்சிக்கணும் அது அப்படி எல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்லிருக்கு அந்த தீட்சா காலத்துல நாம் என்ன பிரதிஜை பண்ணிருக்கோமோ அந்த பிரதிஜை பண்ண காரியத்தை செஞ்சே ஆகணும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆகையால சிராத காலங்கள் பித்ரு காலங்க பித்ரு காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணச்சு தவறான பதங்களை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது அப்ப கோச்சி கூடாது பசங்களை வெய்ய கூடாது பசங்க அதே மாதிரி பாகவதாபச்சாரம் படக்கூடாது அந்த மாதிரி அந்த சமயத்துல போய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால இது ஒரு பெரிய பெருமாள் ஒரு தீட்சை வச்சுட்டு இருக்கிறான் என்ன தீட்சைன்னா யாரெல்லாம் சரணாகதி பண்றாளோ அந்த சரணாகதி பண்றவாள் மொத்த பேரையும் ரட்சணம் பண்றதுன்ற ஒரு யாகம் அந்த யாகத்துக்கு தீட்சைய தீட்சை பத்துன்னு இருக்க அந்த யாகத்துல யார் சரணாகதி பண்றாளோ அத்தனை பேரையும் ரட்சணம் பண்ண போற சரணாகத பரித்ராணம் சப்ததம் துதீட்சிதய சரணாகத பரித்ராணம் சரணாகத்தால ரட்சிப்பதாக இருக்கின்ற ஒரு சப்ததம் து யாகம் அந்த யாகத்துல தீட்சிதராக இருந்து இருக்கிற எம்பெருமான் என்று சொல்லுகின்ற அர்ச்சிதார்த்த பரிதான தீட்சிதா தேவபெருமான சொல்ற அழுவான் யாரெல்லாம் ஸ்ரீநிதியாக எழுந்திருக்கிறவர் இந்த தேவபெருமாள் இந்த தேவபெருமாள் ஒரு தீட்சை பெற்றிருக்கிறான் என்ன தீட்சை அப்படின்னா அர்த்திதார்த்த பரிதானம் யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன கேக்குறாளோ அது தர்மியமாக இருந்ததுன்னாக்க அத கொடுப்பதற்கு கொடுப்பதற்காகவே சங்கல்பம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறான் கட்டாயம் கொடுத்தே ஆவேன் கச்சிதனில் கண் கொடுக்கும் பெருமாள் வந்தார் கருத வரம் தரும் பெருமாள் வந்தார் என்று சுவாமி தேசிகன் சொல்லுகின்றார் அப்படிப்பட்டவர் அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்ற சரணாகத பரித்ராண சப்ததம் துதீட்சிதரசி ருகவாசினி சஹஜரித தர்மனா இவர் தனியா அந்த யாகம்னு சொல்லி எப்ப சொல்லியாச்சோ அப்போ தனிப்பட்டவாளுக்கு அதாவது பிரம்மச்சாரிக்கோ அல்லது மனைவி இல்லாதவாளுக்கோ யாகத்துல அதிகாரம் கிடையாது இவர் இந்த எப்ப யாகம்னு சொல்லியாச்சோ இந்த யாகத்துக்கு மனைவி ஓணுமே பத்னி ஓணுமே யார் அந்த பத்னி சாட்சாத் மகாலட்சுமி தாமரப்பூவில் இருந்து அவதரித்தவள் சரசீவாசினி சகஜரித தர்மனா இது விவாகத்துல சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறோம் நாம கல்யாணம் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் ஒரு சங்கல்பம் பண்ணுவோம் இல்லையோ அந்த சங்கல்பம் பண்ணிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிச்சு என்ன சங்கல்பம் பண்ணுகிறோம் அப்படின்னா தர்ம பிரதார்த்தம் ரிணிமகே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் ஒண்ணு 
இவளை நான் கல்யாணம் பண்ணி கொள்வது தர்மார்த்தம் ரிணிமகே பிரஜார்த்தம் ரிணிமகே இவளும் நானுமாக இருந்து கொண்டு தர்ம காரியங்களை செய்ய வேண்டும் யாக யஜ்ஞங்களை செய்ய வேண்டும் அதற்காக இவளை நான் மனைவியாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஒன்னு பிரஜார்த்தம் ரிணிமகே நானும் இவளுமாக இருந்து பிரஜகளை உற்பத்தி பண்ணணும் என்பதாக இதுல முதல்ல சொல்றது சங்கல்பத்துல முதல்ல சொல்றது தர்மம் தான் அப்புறம் தான் பிரஜைய சொல்றோம் இங்க பெருமாள் பண்ற தர்மம் இருந்துருக்க அவர் தனியா தர்மம் பண்ணல பிராட்டியோடு கூட இருந்து பண்ற ஒரு தர்மம் அந்த தர்மம் என்ன சரணாகத்த ரட்சணமான தர்மம் இவர் ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து தான் நம்ம எல்லாரையும் ரட்சிக்கின்றன்றது தெரியப்படுகிற ருகவாசினி சகச்சரித்த தர்மனக எழுந்திருக்காரம்சாரமாகிற ஒரு பெரிய காட்டுத்தீ அந்த காட்டுத்தீனுடைய காட்டுத்தீ அழிக்கணும் அப்படின்னாக்க அது வந்து சாதாரண பயரிஞ்சல் எல்லாம் போட்டு அழிக்க கூடியது இல்ல அந்த காட்டுத்தீன்றது இந்த சம்சாரமாகிற காட்டுத்தீய அழிக்கிறதுக்கு பெரிய மழை பெஞ்சாதான் புயல் அடிச்சு மேகம் அப்படியே அந்த ஆகாசமே அப்படியே ஓட்டையாய் கொட்டுற மாதிரி கொட்டினாதான் அந்த காட்டு தீன்றது அழியும் இப்ப கூட நம்ம பேப்பர்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு வாரம் பத்து நாள் நாங்க கூட காட்டுத்தீ அப்படியே போயின்னு இருக்கு யாராலையும் அழிக்க முடியாது போயின் இருக்கு என்றெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த காட்டுத்தீய அழிக்கிறதுக்கு மேகம் தான் வரணும் நம்மளுடைய சம்சாரம் இருந்துட்டு இருக்க இந்த சம்சாரத்துல நாம எல்லாரும் ஒழுண்டு இருக்கோம் இது ஒரு பெரிய காட்டுத்தீ காட்டுத்தீனால சூழப்பட்டு அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பூச்சி புழு பிராணி மாதிரி நாம எல்லாம் தப்பிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த காட்டுத்தீலேந்து நமக்கு விடுதலை வரணும்னாக்க சாதாரணமான இதெல்லாம் போராது பெரிய மேகம் இருந்து மழை பெஞ்சாதான் கொத்தினாதான் போகும் அந்த மேகமாக இருந்து இருக்கவர் சாட்சாத் எம்பெருமான் என்பதாக சொல்லுகின்றார் இப்படி இருந்து இருக்கிறவர் சர்வேஸ்வரனாக இருந்து இருக்கிற எம்பெருமான் அந்த எம்பெருமானுடைய ஸ்ரீரங்க விஷகிரி சத்தியவிரத எதுகிரி புருஷோத்தம பாண்டுரங்க பிரபதிஷு திவ்யா தேசேஷு ஸ்ரீரங்கம் திருவேங்கடமலை விஷகிரி சத்தியவிரத கஷேத்திரம் சொல்லக்கூடிய காஞ்சிபுரம் எதுகிரி திருநாராயணபுரம் புருஷோத்தம கஷேத்திரம் சொல்லக்கூடியதாக இருந்து இருக்கிற பூரி ஜெகநாதம் பாண்டுரங்க கஷேத்திரம் மேற்கே இருக்கிற பாண்டுரங்க கஷேத்திரம் முதலிய திவ்யாபிவக்தி தேசேஷு திவ்யாபிவக்தி தேசம் இந்த திவ்ய தேசங்கள் அபிவக்தி தேசம் அபிவக்தினால இங்க அர்ச்சைய சொல்றது எம்பெருமான் எழுந்தருள் இருந்து இருக்கிறது இது இந்த இடத்துல ஸ்வயம் வக்த கஷேத்திரம்னு சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட இந்த கஷேத்திரங்கள்ல நடக்கிற உற்சவங்கள்லாம் சேவிக்கிறதுக்காகவே போராடலாம் பாகவதாள் இந்த கஷேத்திரங்கள்ல நடக்கிற உற்சவங்கள்லாம் சேவிச்சுட்டு இருக்கிற பாகவதாளுடைய ஆணை அவர்களாலே கட்டப்ப நாங்கள் அவர்களாலே ஆஜாப்பிக்கப்பட்டவனாக ஆகிறேன் என்று சொல்லுகின்ற இங்க சுவாமி தேசிகன் இந்த கஷேத்திரங்களுக்கு எல்லாம் எழுந்தருள் இருந்து இருக்காருன்னு ஏற்படுறது ஸ்ரீரங்கத்துக்கு எழுந்திருக்க திருவேங்கடமுடையான எதிரில் இருக்கிறது அது வேற விஷயம் பாண்டுரங்க கஷேத்திரத்துக்கும் எழுந்திருக்க பூரி ஜெகநாசத்துக்கும் மேற்க இருக்கிற பாண்டுரங்க கஷேத்திரம் கிழக்க இருக்கிற பூரி ஜெகநாசத்துக்கும் சுவாமி தேசிகன் எழுந்தருள் மங்களாசாசனம் பண்ணிருக்கேன் ஏற்படுறது வியாபிவக்தி தேசேஷு இங்கெல்லாம் பாகவதாளுடைய திருவடி தூளி பட்டு இந்த பூமியே பவித்திரமாக ஆறுதாம் பரிசுத்தமாக ஆறுதாம் அந்த பாகவதாள பூமியை பரிசுத்தமாக ஆக்கிறவாளா பாகவதாள் இருந்து இருக்காளாம் அந்த பாகவதாள எப்படிப்பட்டவாளாக இருந்து இருக்கா அப்படின்னா நாம கூட ஊர் ஊரா போறோம் எதுக்காக போறோம் பிக்னிக்காக போறோம் லீவ் விட்டாச்சுன்னா இந்த வருஷம் எங்க போறது எங்க ஏன்னா போகணும்பா என்ன பண்ணணும் லீவ்ல அப்படின்னா இந்த வருஷம் சிங்கப்பூர் போலாமா இல்லைன்னா ஹவாய் போலாமா 
கோவா போலாமா அங்க போலாமா இங்க போலாமான்னு பண்றோம் இது நாம போறது உல்லாசத்துக்காக நாம போறோம் ஐகிக்குமான இத்த அனுபவிக்கிறதுக்காக போறோம் இந்த ஒரு வருஷத்துல நம்மளுடைய சேவிங்ஸ் மொத்தத்தையும் கொண்டு போய் அந்த கரைச்சிட்டு வந்துடுறோம் அவ்வளவுதான் நாம பண்றது ஆனா இவ பாகவதாலாம் பண்றது என்ன அப்படின்னா யதாபிமத யாத்ரோத்சவ சேவா ஹேவாக விகித கதாகத அவ அந்தந்த ஊர்ல அங்கங்க இருக்கிற பெரிய உற்சவங்கள் இங்க ஸ்ரீரங்கம் திருவேங்கடமலை சத்தியவிரத கஷேத்திரம் காஞ்சிபுரம் எதுகிரி இப்படி திருநாராயணபுரம் புருஷோத்தம கஷேத்திரம் பாண்டரங்க கஷேத்திரம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையோ இந்த கஷேத்திரங்கள்ல ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒவ்வொரு விசேஷம் ஸ்ரீரங்கம் போனோம் அப்படின்னு சொன்னா ரங்கநாசனை சேவிக்கணும் ரங்கநாசனம் ஏகாதசி என்னைக்கு சேவிக்கணும் வைகுண்ட ஏகாதசி என்னைக்கு சேவிக்கணும் அவரோட கூட பரமபத வாசல்ல அந்த எம்பெருமான சேவிச்சு நாமளும் அந்த பரமபத வாசல்ல நுழைஞ்சு வரணும் முதல் நாள் போய் சேவிக்கணும் அதுக்கு இப்படி எல்லாம் நம்ம அந்த முதல் நாள் போய் சேவிச்சமான பங்குனி உத்தரத்துக்கு போய் பெருமாளை சேவிக்கணும் பெருமாளும் தாயாருமா இருக்கிற அந்த சேத்திய நாம சேவிக்கணும் அந்த கத்தியத்திரை அனுசந்தானம் நாம பண்ணணும் இப்படி பங்குனி உத்தர உற்சவத்துல பெருமாளுக்கு உண்டான நாச்சியார் திருக்கோலத்தை சேவிக்கணும் இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒவ்வொரு விசேஷம் திருவேங்கடமுடியான சேவிக்கணும்னா கருட சேவை வந்து சேவிக்கணும் காஞ்சிபுரத்துல சேவிக்கணும்னாக்க ஒவ்வொரு உற்சவத்தையும் சேவிக்கணும் கருட சேவை மாத்திரம் இல்ல எல்லா உற்சவத்தையும் சேவிக்கணும் சுவாமி ஜெயசிகன் அம்சதம் தேசத்துல சொல்ற நீ போய் அம்சத்தை பார்த்து சொல்ல நீ இந்த வேலைக்கு போற வேலைக்கு பார்த்தோம்னாக்க பெருமாளும் தாயாருமா அங்க தாயாருக்குன்னு ஏற்பட்ட ஒரு தோட்டம் இருக்கும் அந்த தோட்டத்துல ரெண்டு பேரும் உல்லாசமா அவ ரெண்டு பேரும் பத்தி உல்லாசத்துல நடந்துட்டு இருக்கும் அங்க நீ போய் உன்னுடைய ரெக்கைய வச்சுண்டு அவளுக்கு தாமரம் வீசி அந்த கைங்கரியத்துல நீயும் ஒரு பாகம் பெறணும் வேணும் என்று சொல்லுகின்ற அது தவனோத்சவம்னு சொல்லி சொல்ற நடக்கிற உற்சவம் இப்பதான் முடிஞ்சது அந்த தவனோத்சவத்துல மூணாம் நாள் சாயங்காலம் அந்த அஷ்டமிக்க சமயத்துல பெருமாளும் தாயாரும் தோட்டத்துல பத்தி உலாத்துல நடக்கும் அதாவது பெரியவாழ்லாம் பாகவத்தாள்லாம் சுவாமி எப்படி எல்லாம் அனுபவிச்சாரோ அந்த மாதிரி அனுபவத்துல உற்சவத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கா அது சேவிக்கிறதுக்கு நமக்கு பாக்கியம் வேணும் மீதி உற்சவங்கள்லாம் எப்படி இருந்தாலும் சரி இது சுவாமி அனுபவிச்ச உற்சவம்னா இதுக்காக ஓடி வந்து நாம சேவிக்கணும்ன்றது தேசிகனிடத்துல எல்லாருக்கும் பக்தி ஏற்படணும் ஆனா தேசிகன் இடத்துல அது பக்தி தான் இருக்கணுமே தவிர அது வெறியாக கூடாது அந்த பக்திக்கும் வெறிக்கும் வித்தியாசம் இருந்துட்டு இருக்கு ஆகையில இந்த பாகவதாலாம் போய் சேவிக்கணும்மா இவாள ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒரு உற்சவம் திருவங்க திருநாராயணபுரத்துக்கு போனோம்னா வைரமுடி சேவிக்கணும்னு சொல்றது இப்படி ஒவ்வொரு ஊர்ல பூரி ஜெகநாசம் போனோம்னா ரத யாத்திரை சேவிக்கணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி பாண்டரங்க கஷேத்திரத்துல அங்க ஒரு மகாத்மியம் இருந்துட்டு இருக்கும் அது சேவிக்கணும்னுட்டு இப்படி ஒவ்வொரு ஊர்ல நடக்கக்கூடிய உற்சவங்கள் இருந்துட்டு இருக்க இந்த உற்சவ சேவை இந்த உற்சவ சேவையினால அதுல ஒரு ஹேவாக்கம்னாக்க ஆவல் அந்த ஆவா ஆவலாலே இவ என்னன்னா நடந்தே போயின்னு இருக்கவாதான் விகித கதாகத்த அங்க போறதும் வரதுமா இருந்துட்டு இருக்கிறதாக இருந்துட்டு இருக்கு அந்த அதுல இழிந்து இதனால சரணின தூளி பட்டல பவித்ரித மாதலை அவளுடைய திருவடி தாமரகளாலே பரிசுத்தமாக்குகிறார்களாம் அப்பேற்பட்டவா அவள்லாம் அவளுடைய தூளி திருவடி தூளி பட்டதுனாலே போறோம் அந்த பூமிக்கே பரிசுத்தி ஏற்படுறது என்று சொல்ற சுவாமி தேசிகன் எதிராஜ சப்தத்தில சாய்கிறார் லித்தே லக்ஷ்மண யோகினா பதயுகம் ரச்சா பர கட்சட ரட்சாரோபண தன்ய சூரி பரிஷத் சீபம் தசீபாந்திகம் பிக்ஷா பரியட நக்ஷணேஷு பிபராஞ் சக்ரே கலத்கில் பிஷா எத்வின்யாசமிஷேண பத்திர மகரி முத்ராம் சமுத்ராம் பராம் அந்த பூமி பிராட்டியே பரிசுத்தம் அடைகிறாளாம் அவளுக்கு ஒரு லட்சணத்து அதாவதுக்கு ஒரு ஒரு திருவிலட்சணம் ஏற்படுகிறதாம் அந்த பாஷக்காரருடைய திருவடி படுறதா அந்த திருவடி படுற இடத்துல நாமளும் தான் கால வைக்கிறோம் நாமளும் தான் கால வைக்கிறோம் இருந்தாலும் கூட அந்த பாஷக்காருடைய திருவடிக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம்னாக்க அந்த திருவடி படுற இடத்துல கிருஷ்ணன் காலடி வைக்கிற மாதிரி கிருஷ்ணன் காலடின்னு சீ ஜெயந்திக்கு அந்த ஓட்டை போட்டு திருவடி வைக்கிறவன் அந்த மாதிரி பூமியில எங்கெங்கெல்லாம் பட்டுதோ பாஷிகாருடைய திருவடி அதுல ரங்க அதாவது ரத முத்திர ரத தேரு சங்கம் சக்கரன்றதுக்கெல்லாம் முத்திரை எல்லாம் பட்டிருக்கான் இதனால ரொம்ப பரிசுத்தமா இருந்துட்டு இருக்கான் இது பாஷிகாருடைய திருவடி சம்பந்தம் அந்த பூமியில படுறதுனால பூமிக்கே பரிசுத்தி ஏற்படுறதுன்னு சொல்லி சொல்ற அந்த பாஷிகாருடைய திருவடிக்கு தனியா அடையாளம் இருந்துட்டு இருக்கான் எல்லாரும் தான் காலை வைக்கிறோம் நம்ம பூமியில 
அதனால இதுக்கு பாஷிகாரத்துக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம் வருது அப்படின்னா பாஷிகாரத்தினுடைய சங்க ரேகை பத்ம ரேகை மக்கள் ரேகை ரத ரேகை எல்லாம் இந்த ரேகைகள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கோம் அந்த பாஷிகாரத்தருவடி பட்டுதுன்னாக்கா அது தனியா தெரியறதா பூமியில இது பாஷிகாரத்தருவடின்னு நிட்டு சிஜெயந்தி என்னைக்கு நாம கிருஷ்ணன் காலடி வைக்கிறதுன்னு ஒண்ணு பண்ணுவோம் இதுல ஒரு இதுல வந்து ஓட்ட போட்டுட்டு அதுல மாவை ரப்பிட்டு டக்கு டக்குன்னு வச்சுட்டு போனோம் கிருஷ்ணன் திருவடி மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு சந்தோஷம் அந்த மாதிரி பாஷிகா திருவடி பண்றது அப்படிப்பட்டதா இருந்துட்டு இருக்கான் பகவதாலாம் என்ன பண்றா அப்படின்னா அந்த பாஷிகா திருவடி பட்ட இடத்துல இருந்து மண்ணை எடுத்து அவ தள்ள வச்சுக்கிறான் அந்த தள்ள வச்சிருந்தா அது சமஸ்த பாப்பத்தையும் போக்கடிக்க கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்குமா அந்த மாதிரி இந்த பாகவதாலாம் எப்பேற்பட்டவா அப்படின்னா இந்த பட்டதான திவ்ய தேசங்கள்லாம் நடக்கக்கூடிய உற்சவங்கள்லாம் சேவிச்சுட்டு அதுக்காகவே உற்சாகமா நடந்து போய் சேவிச்சு அவளுடைய திருவடியினாலே பவித்ரீகிருத கலைகி அந்த பூமியே பரிசுத்தம் பண்ணவாளாக இருந்துட்டு இருக்கா என்று சொல்லணும் இது உற்சவம்னு சொன்னா நாம தான் நம்மளுடைய காரியங்களை நம்ம சரியா செய்யலன்னு தோணணும் நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம பண்ணி வைக்கல அப்படின்னு சொல்லணும் நல்லா சின்ன பசங்களா இருந்துட்டு இருக்கச்சு இந்த வைசாகோத்சவம் வர்றதுன்னு நான் சொன்னா நாவல் பாக்கத்துல இருந்துட்டு இருப்போம் நாங்க நாவல் பாக்கத்துல இருந்துச்சு இந்த வைசாகோத்சவத்தினுடைய ஒரு எப்படி இருக்கும் வைசாகோத்சவத்துல எப்படி பெருமாள் ஏழுவேர் அப்படின்றத நமக்கு பெரியவாள்லாம் சொல்லுவா அவ சொன்ன அடையடை இன்னைக்கு வைசாகோத்சவம் வந்துட்டு நம்ம போகாது இருக்குமேன்னு நாம அடம் பிடிச்சு போகணும்னு நினைப்போம் அதுவும் சும்மாவத்துல பெருமாள் ஏழு பேர் பெருமாள் ஏழு நேரம்னாக்க பெரிய கொடைய போட்டுட்டு புது கொடைய போட்டுட்டு பெருமாள் ஏழு பேர் அது அப்படியே மஞ்ச வெயில்ல ஏழு பேர் அந்த சிம்மமும் அப்படியே தான் பொன்னிறமா இருந்துட்டு இருக்க தங்கத்தாலான சிம்ம வாகனத்துல தேவை பெருமாள் மேற்கு நோக்கி மஞ்ச வெயில்ல ஏழுத்து அந்த புது கொடைய போட்டுட்டு அந்த ஜாலர்லாம் அப்படியே அசைஞ்சு அசைஞ்சு வரத்துக்கும் அந்த குலுக்கி குலுக்கி பெருமாள ஏழைச்சு அந்த பாக்கமா அந்த மாலையும் வளைஞ்சு வளைஞ்சு வரத்து என்ன கம்பீரமா இருக்கும் அப்படின்னு அவ சொன்னாள்னாக்கா அத கேட்ட உடனே கண்டிப்பா இந்த வாட்டி மிஸ் பண்ண கூடாது இத்தனை நாள் மிஸ் பண்ணிருந்தோம்னா கூட இந்த வாட்டி மிஸ் பண்ண கூடாதுன்னு நம்ம நினைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஈடுபாடு ஏற்படுற மாதிரி நம்ம பசங்களுக்கு நாம சொல்லணும் இந்த பாகவதால் மொத்த பேரும் அந்தந்த திவ்ய தேசத்துல நடக்கிற உற்சவங்களுக்கு போய் போய் அதுலயும் ஒரு உற்சாகமாக போய் அவளுடைய அந்த நாள அந்த பூமியே பரிசுத்தமாக்கினவர்கள் அவர்கள் இப்படி ஒவ்வொரு விதேசமா வந்துட்டு இருக்கு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கா இந்த ஸ்ரீரங்கத்துல நடக்கக்கூடியது ரொம்ப இத்தனை இடத்துலாம் போயிட்டு இங்க ஆயாசமா இருந்துட்டு வந்திருக்கா மருதுருதன்னாக்க காவேரி அந்த காவேரிக்கு இடையில இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு திட்டு அந்த திட்டாக இருந்துட்டு இருக்கிற ஸ்ரீரங்கத்துல வந்து அமர்ந்திருக்கிறவர்கள் அவர்களாலே நான் வந்து ஆதிஷ்டோஷ்மி கட்டளையிடப்பட்டவனாக ஆகிறேன் இன்னும் எப்படிப்பட்டவளாக இருந்துட்டு இருக்கான் மனுஷால் இல்ல சேஷ சேஷாசனகருட நிர்விசேஷேஷன் அனந்த சூரி குடையாம் அனந்தன் சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காதனமாம் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற சர்வதேச சர்வகால சர்வாவஸ்தோச்சித்தமான கைங்கரியத்தையும் எம்பெருமானுக்கு பண்ணுகின்ற ஆதிசேஷனுக்கு ஒத்தவர்களாக அவர்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்காளாம் பகவத் கைங்கரியல்ல அதே மாதிரி சேஷாசனன் சேஷாசனன் தான் எம்பெருமான் அமுது செய்து மிகுதியை அமுது செய்த மிகுதியை அவர் சாப்பிடுறவராக இருந்துட்டு இருக்கவர் அமுது செய்பவராக இருப்பவர் விஸ்வக்சேனர் அந்த விஸ்வக்சேனர் கருடன் இவாளுக்கு இவாளுக்கும் அங்க இருக்கிற பாகவதாளுக்கும் வாசி இல்லையா அப்படின்னா நித்திய சூரியர்களுக்கு சமமாக இருந்துட்டு இருக்கிறவாளாம் பாகவதா அப்பேற்பட்ட பாகவதர்களாலே நான் ஆதிஷ்டோஸ்மி கட்டளையிடப்பட்டவனாகிறேன் அசேஷ ஜன சம்பாவனியை சில பேர் அவாவாளுடைய கோஷ்டியில பெரும் அதாவது அவர் ரொம்ப பெரிய மனுஷன் அப்படின்னு என்றவாளாக இருந்துட்டு இருப்பா சில பேர் ஆனா இவாள்லாம் எப்படிப்பட்ட வாளாக இருந்துட்டு இருக்கான்னா எல்லாராலையும் கொண்டாடப்படுபவராக இருந்துட்டு இருக்கா அப்பேற்பட்டவர்கள் அவர் அசம்பவதவ ஜெகந்தை இந்த பாகவதால் இடத்துல ஒரு துளி கூட தோஷமே பார்க்க முடியாது தோஷத்துக்கு அசம்பவம் அசம்பவம்னா இதுல சொல்லச்சு அசம்பவம்னு ஒரு இதுல சொல்ற தோஷத்தை சொல்ற இந்த தோஷம் என்னன்னாக்க ஒரு கௌகு ஏகசபவத்துவம் அசம்பவத்துல சொல்றது மாட்டுக்கு பிளவில்லாத ஒரு குழம்பு இருக்கிறதுன்னு சொன்னோம்னாக்கா அது மாட்டுல இருக்கவே இருக்காது அந்த மாட்டு குழம்புக்கும் அஸ்வத்தினுடைய குதிரையினுடைய குழம்பையும் பார்க்கணும் மாட்டினுடைய குழம்புல பிளவு இருந்துட்டு இருக்கும் அஸ்வத்தினுடைய குழம்பு அப்படியே முழுஷா அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கும் குழம்பு கால் வைக்கிற இடம் அந்த மாதிரி இது மாட்டுக்கு லட்சணம் எதுன்னாக்க 
ஏக ஒரே ஒரு குழம்பு குழம்பா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்கா அது அசம்பவன்ற தோஷம் இருக்கவே இருக்காது அந்த மாதிரி இவர்களிடத்துல தோஷமே தொழில் கூட இருக்காதான் அசம்பவத வத்தியகந்தை அபிஜன வித்யா சமுச்சித சதாச்சார சீல சாலி அவள்லாம் எப்பேற்பட்டவா தெரியுமா அவள்லாம் ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தை நிர்வாகம் பண்றவா அபிஜனாள் அதோட மாத்திரம் இல்ல நன்னா படிச்சவா சரி நல்ல குளத்துல பிறந்திருக்கா நன்னா படிச்சவாளா இருந்திருக்கா ஆனா ஆச்சாரம் இல்ல அப்படின்னு ஆச்சாரகன் நபுணந்து வேதாக என்று சொல்லப்படுகிறது ஆச்சாரமா இருக்கிறவாளுக்கு ஒன்னுத்துக்கும் பிரயோஜனம் ஆச்சாரம் இல்லைன்னாக்கா எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்ல என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனா சமுச்சித சதாச்சார சீல சாலி சமுச்சிதமாக இருக்கக்கூடிய அதற்கு ஏற்றதான குலத்திற்கு படிப்புக்கு ஏற்றதான சதாச்சாரங்களோட சேர்ந்து இருக்கிறவர்களாக இருந்திருக்கார் அவர்களாலே அனாதி மாயா மகாவர்த்த பம்பம் யமான பாக்கிய கசகரம் பாவனமதன கந்த சிந்து சிந்துரை இவெல்லாம் எப்படிப்பட்டவாளாக இருந்திருக்கா அப்படின்னா யானை மாதிரி இருந்திருக்காளாம் யானை எந்த யானை யானை இல்லையோ யானையிலையும் எப்பேற்பட்டதா இருக்குன்னா அனாதி மாயா பம்பம் அனாதியாக இருந்திருக்கிற மாயினால மாயை ஆகிற ஒரு மகாவர்த்தம் சுழல் அந்த சுழல்லையே சுற்றி சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்குவாங்க அந்த சுத்தி இருக்குமாகிற பாகிய கதக ரொம்ப பாகியம்னா வேதத்துக்கு புறம்பாக இருந்துட்டு இருக்கிற பௌத்த மதம் ஜெயின மதம் நாஸ்திக மதங்கள்லாம் இந்த நாஸ்திக மதங்களாக இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு வாழ தோட்டம் அந்த வாழ தோட்டத்தை இருக்கிற அத நாசம் பண்றதாக இருந்துட்டு இருக்கு வாழ தோட்டத்துக்குள்ள ஒரு யானை போச்சுன்னா என்ன பண்ணும் ஒரே கஷணம் இது என்னத்துக்கு வாழ தோட்டத்தை சொல்றது ஏதாவது பனை மரத்தை சொல்லலாம் தென்னை மரத்தை சொல்லலாம் அது தென்னங்களை கூட அது பிரயாசப்பட்டு அது அழிக்கணும் ஆனா வாழ தோட்டத்துக்கு போச்சுன்னா அது உள்ள நுழைஞ்சாலே போறோம் அது வாழ தோட்டம் அழிஞ்சு போயிடுமோ அந்த மாதிரி இவெல்லாம் எப்பேற்பட்டவா அப்படின்னு கேட்டோம்னா எதிரியினுடைய வாதத்தை ஒரே கஷணத்துல அழிக்க கூடியவர்களாக இருந்துட்டு இருக்காளாம் அவ மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கா அவளாலே அதிஜி கமிஜித முக்தி கண்டாக பசை எல்லாம் பண்ணுவா ஆனா தான் ஒன்னும் பண்ணிக்க மாட்டான்னு இல்லாமல் முக்தி கண்டாபசமாக இருக்கிற பக்தி மார்க்கத்தையும் பிரபத்தி மார்க்கத்திலையும் இழிபவர்களாக அந்த மார்க்கங்களை எழுதுறல அகண்ட திங்மன் தலசி கண்டகை அகண்ட திங்மன் தலசி கண்டகை எல்லா லோகத்துக்கும் சிரோன்மணியாக பெரிய உத்தமா ரத்தனமாக இருந்திருக்கிறவர்களாலே ஔபனிஷத ரகசியோபதேச தேசிகை உபனிஷத்தில்கள்ல சொல்லப்பட்டுகிற ரகசியார்த்தங்களை எல்லோருக்கும் உபதேசம் பண்ணக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிற ஆச்சாரியர்களாலே அவகத சகல கலா கல்பை இதெல்லாம் தான் தெரியும் வேற ஒன்னும் தெரியாதுன்றது இல்ல அவ அறியாதது எதுவுமே கிடையாதா எல்லா விஷயத்தையும் அறிந்தவர்களாக இருந்துட்டு இருக்கிற ஆரியமிஸ்ரீஹி மகான்களாலே ஆதிஷ்டோஸ்மி நான் கட்டளையிடப்பட்டிருக்கிறேன் அது என்ன கட்டளைன்றது அடுத்த ஸ்லோகத்தினால தெரிவிக்கிறார் அப்படி இது வந்து இவ்வளவு தூரம் சொன்னத்துக்கு காரணம் பாகவதாருடைய பெருமைய நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பாகவதர்களுக்கெல்லாம் ரசமாக இந்த நாடகம் அமையப் போகிறது என்பதை தெரியப்படுத்துவதற்காக சூத்திரதாரர் வாயிலாக இந்த நாடகத்தினுடைய பெருமையையும் அதை பார்க்கின்ற பாகவதாருடைய பெருமையையும் சுவாமி இங்கு சாதிக்கின்றார் அப்பேற்பட்ட பாகவதாருடைய திருவடி தூள்களை நாமும் தலையில் ஏந்தி அந்த பாகவதாருடைய அனுகிரகத்திற்கு பாத்திரமாக வேணும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதாட்சிக சிம்ஹாய் கல்யாண குணசாலினே சிம்மதே வெங்கடேஷ் ஆய வேதாந்த குழவே நமகா